Muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa más de Checkpoint. Soy Alejandro Pascual y estoy de nuevo aquí con mi compañero Álvaro Castellano. ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué tal? Bueno, pues es que Álvaro además viene de, de un viaje muy especial porque ha ido a las oficinas de guerrilla en Ámsterdam, que, que eso es un viajazo, a probar el, el esperado Horizon Zero Dawn. Y la verdad es que estamos todos muy envidiosos de ti, Álvaro, ahora mismo, porque has probado el último código. Nosotros pudimos probar en su momento el que se vio en el E3 del uh -huh. año pasado, si no recuerdo mal, y que ya está bastante desactualizado y supongo que habrá muchísimas novedades que nos puedas comentar sobre, el, sobre este juego tan esperado de Guerrilla. Así que en un momentito nos va a contar aquí el amigo Álvaro Castellano todas las novedades sobre Horizon Zero Dawn. Muy bien, Álvaro. Pues nada, eh, yo aquí casi te doy vía libre porque me imagino que habrás probado, por cierto, ¿cuánto has probado eh, esta nueva demo que, de Horizon? ¿Cuánto ha durado? Son dos partes lo que he visto. He visto todo lo que es el prólogo, de lo que prefiero no hablar mucho porque además tampoco nos dejaron capturar, uh -huh. así que de esa parte no voy, a, no voy a hablar mucho. El prólogo duraba como, no lo sé, hora y media, a lo mejor dos, y luego otras dos horas, ah, así o sea, que... Has probado bastante. Sí, bastante. Has probado bastante. bastante como para hablar largo y tendido. Muy bien, pues además como has probado un poco el principio... Eh, a mí casi la pregunta que más me surge es un poco cómo lo ves a nivel argumental, porque de Horizon sabemos bastantes cosas, pero quizá aparte de los trailers últimos que hemos visto, la verdad es que no sabemos muy bien en este tema de narrativa si se comporta bien o si va a ser una cosa que a lo mejor quede más relegada para que el tema principal sea la exploración y el combate, ¿cómo lo has visto tú? Creo que el tema principal es la exploración y el combate, pero creo también que hay una eh, trama argumental bastante fuerte. De hecho, eh, el comienzo eh, tiene mucha, mucha, mucha carga argumental, está muy bien y además está muy logrado y tiene el ritmo muy majillo. Y ella es una protagonista que tiene mucho carisma, eso es indiscutible. No os puedo contar muchas cosas, pero eh, tiene una personalidad fuerte, yo creo que le vamos a coger cariño, más que nada porque eh, le pasan cosas como para que empatices con ella muy rápidamente y tiene un carácter... Eh, ¿Cómo decirlo? Tiene un carácter... No es la típica heroína, ¿vale? Entonces tiene muchas cosas eh, que la hacen especial. Eh, tiene muchas cosas que ayudan a que mmm, sintamos que establecemos un lazo con ella. Y... No sé. Me parece que es todo un acierto. Motivo uno, que sea una chica. Y motivo dos, eh, todo el hecho de que eh, todo gira alrededor de tribus. Eso me parece que está muy, muy bien. ¿Por qué? Pues porque... Es muy difícil contarlo sin pisar nada, eh, porque habla de temas sociales actuales, como hace la buena ciencia ficción, que al fin y al cabo es hablar de cosas de nuestro mundo, no, a través de, 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 pues de ciencia ficción, ¿no? Esto habla de temas sociales actuales a través de un sistema social, eh, pues como hubiera sido nuestro hace pues, eh, 4.000 años o los que sean. Entonces, está muy, muy bien en ese sentido. Y no sé, las cinemáticas son una auténtica preciosidad, están tan cuidadas como esperas de cualquier videojuego de Sony. Y, y no sé qué más decir del argumento sin pisar nada, yo creo que solo eso, decir que es muy, que es muy elegante la puesta en escena y que yo creo que va a ser interesante, eh, lo que más he visto es parte jugable, pero lo poco que he visto de lo narrativo me parece que va a ser muy interesante. O sea, que puede ser suficiente, que no va a ser lo principal la historia, no. pero sí que se lleva bastante bien. Para, para acompañar a lo que es realmente importante en este juego. Bueno, antes de empezar con lo que es realmente importante en este juego, lo has probado en PlayStation 4 normal, me has Standard, dicho antes. Sí. O sea, no lo has probado en PlayStation 4 Pro, no. que lo máximo que sabemos es que yo lo vi en una presentación y el juego luce bastante bien, pero todavía no sabemos muy bien cuáles van a ser las diferencias entre estas versiones. Así que, eh, dentro de, de esta versión, luego hablaremos un poco de, de cómo lo has visto técnicamente, pero ahora sí que me interesa un poco saber qué mecánicas has descubierto, cómo funciona más o menos el planteamiento, cómo se juega a Horizon. Eh, cuando dijo Guerrilla que era un RPG, no mentían. Es uh -huh. un videojuego de rol. En esta, con estadísticas y esta con fuerza y destreza. No tan así, ¿vale? Pero tiene todos los elementos de juego de, rol, de juego de rol light, ¿vale? Que luego ya sé que los puristas se mosquean y todo ese tipo de cosas. No, tiene todos los elementos de juego de rol, eh, de, de, juego de, rol de acción light, ¿vale? Uh -huh. eh, el, el, el sistema de progresión. Exacto, tú tienes un sistema de progresión, los enemigos tienen niveles, de hecho los puedes escanear y te dicen eh, qué nivel tienen. Cuando tú les atacas, eh, saltan los números con el daño que les has hecho. Es... Eh, en ese sentido es muy rolero, también tienes eh, pues, todo lo que tiene que ver con fabricación de, eh, de armas, de municiones, de pertrechos a la hora de recuperar tu, tu salud, porque no es regenerativa, 
¿vale? Que son parte que también está muy, muy bien. Uh -huh. y, y no sé, eh, aparte del concepto ese de, de, de lo que estoy hablando, de la progresión y la evolución, no solo de ella, sino de, de los monstruos que nos rodean, eh, también el hecho de que puedes tomar ciertas decisiones, mmm, yo no sé cómo de importante será eso a la hora de desarrollar la trama argumental. El guionista, eh, tuvimos oportunidad de hablar con el guionista, el guionista nos dijo que sí tendría importancia, pero yo estas cosas, hasta que no las veo, no me las creo. Lo que sí que vi es que... Eh, tiene un esquema eh, al, un poco un rollo más effect en el que tú hablas con alguien y tienes eh, una serie de, de ramas de diálogo que pueden o zanjar la conversación, eh, por ejemplo, aceptando la misión de alguien o puedes obtener más información de esa persona con la que estás hablando, ¿vale? Vamos a encontrar un montón de personajes con los que podemos hablar y vamos a poder obtener misiones. Y aparte de las misiones, pues podemos preguntarles eh, cosas que nos ayuden a entender eh, cómo funciona la sociedad de este mundo, que es eso tan curioso, ¿no? De que es primitivo, pero al mismo tiempo es del futuro. Entonces, eh, está muy bien y además también eh, podemos forjar lo que es la personalidad de, de la protagonista, de Aloy, eh, a través de las decisiones que tomemos. Eh, tenemos algunos que son ya eh, los que propiamente forjan la personalidad de la protagonista y esos eh, se dividen entre, pues, por ejemplo, ser agresiva, eh, ser, ¿cómo decirlo?, eh, un poco más eh, solidaria, ¿no?, eh, ser más emocional, entonces se supone que con eso, claro, yo solo he visto eh, cuatro o cinco de esos diálogos, pero se supone que con eso vamos construyendo la personalidad de la protagonista y con todo eso ella irá cambiando, eso me pero... parece que es súper interesante. Curioso eso, sí, o sea, que tiene que tener alguna relación con alguna consecuencia o algo así, pero en el momento en el que tú eliges algo, no aparece como en plan, no te sube ninguna barrita de bueno ni malo, ¿no? No se ve técnicamente, pero se supone que el, el juego lo está haciendo. Lo está recordando para... Exacto, de hecho, futuro. exacto de hecho eh, al lado de cada frase te sale un simbolito, pues, eh, por ejemplo, si quieres ser agresivo hay un puño, ¿no? Uh -huh. eh, en la otra, pues, hay como un corazón, ¿no? Para tratar de ser un poco más transigente en caso de lidiar, pues, con, con una bronca o lo que sea. El otro, pues, no me acuerdo. Pero vamos, es, es eso, la, la idea es eh, definir un poquito lo que es la personalidad de la protagonista y eso no me lo esperaba y me ha parecido que está realmente bien. Así que en ese sentido los diálogos tenemos esos dos sentidos, ¿no? El de definir un poco, ¿no? Lo que queremos de información y tal y el de definir a la propia protagonista. Me ha sorprendido gratamente eso. Sí, habrá que investigar más eso, porque sí. la verdad es que es curioso y puede tener mucha chicha. Sí. Bueno, pues ya pasamos un poco también a lo importante, que en el fondo también son estos super dinosaurios robots. Eh, ¿Cuáles has cazado? ¿Cómo los has cazado? Y también, fíjate, ¿por qué los cazas? O sea, me gustaría también saber, porque yo la demo que jugué era como muy plana en el sentido de que no venías de aceptar ninguna misión ni sabías por qué estabas haciendo las cosas. Simplemente casi como un juego de plan World of Warcraft, te decía, mata siete cosas, mata sí. ocho. Y me dejó ahí un poco como frío y pensé, bueno, esto a lo mejor luego en el juego final tiene alguna razón de ser. Exacto, tiene una razón de ser. Eh, lo que tú jugaste seguramente sería al principio, que es para un poco para que te familiarices. Sí. Eh, fijaos, yo encuentro un paralelismo muy fácil con esto, ¿vale? Es un mundo abierto. Y yo veo que en Guerrilla, de hecho le pregunté por esto al director del juego y no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Eh, se han basado mucho en Far Cry 3 y 4 y Primal, uh -huh. ¿vale? Eh, en el sentido de que eh, tú para moverte por el escenario tienes muchos incentivos, lógicamente el principal es el de hacer misiones, sí. ¿no? Pero tienes muchos incentivos aparte que son el de construir tus propios pertrechos. Para eso necesitas eh, cosas que de la vegetación, eh, minerales, rocas y así... Eh, también eh, las partes que componen a los robots que cazamos. Entonces ahí ya tienes un incentivo para cazar. Entonces solamente una de las misiones que viste tú es para enseñarte a construir algo, caza a siete modelo X de enemigo, eh, coge sus piezas y con eso construye de no sé qué, ¿vale? O sea, no es obligatorio hacerlo, las misiones por lo que yo he visto no son así, pero eh, puede ser que lo que vieras fue una de las primeras para enseñarte que tienes que construirte eh, botiquines, tienes que construirte las flechas para tu arco, eh, si las quieres normales o explosivas, he visto varios tipos, ¿vale? Eh, si quieres las trampas que aturden, todo eso se compone de distintas piezas. Entonces se parece mucho a Far Cry en el sentido de que tú ves el mapa y ves más o menos eh, dónde hay cada tipo de criatura. Y para construir cada cosa tú tienes una composición de elementos. Y algo que presentó muy bien eh, Primal, que estaba muy bien, era que tú tenías un botón, no me acuerdo cómo se llamaba, fijarlo como tarea o algo así, que era como en plan de, pues necesito la cartuchera X, y ponías fijarlo como ah, tarea. Ah, sí, que es como anclar algo ahí para Exacto, que entonces tú que tienes, tienes constancia de qué es lo que tienes que recoger y más o menos dónde está. Eso entonces es está muy bien pensado, y ya te digo, bebe mucho de Far Cry. Al final, 
la gente eh, se mete mucho con Ubisoft, pero Ubisoft... Se muchísimas mecánicas. Oh, pero sí, muchísimas, las para tío. desbloquear cosas. Muchísimas. Esta, la manera de construirte pieles para mejorar inventario. Exacto. Es un sistema de progresión en el fondo de rol eso sin es. pasar por las típicas cosas de fuerza y destreza, sino eso es. progresión a través de tu inventario. Y todo eso se lo han presentado en Far Cry 3, 4 y Primal sí, y sí, ya sí, está aquí no le el valor que tiene. clavado. Está aquí clavado y funciona, por lo que yo he visto, funciona pues sí. igual de bien que en esos Far Cry. Vale, ¿y cuál es la criatura...? ¿Qué más te ha gustado cazar o qué te más te ha molado la mecánica o más grande directamente? Bah, lo que pasa es que yo eh, seguí una senda que no era necesariamente la de mis compañeros. Entonces yo, por ejemplo, estaba viendo a la gente jugando y la gente vio eh, cosas muy espectaculares. Yo también vi algunas muy espectaculares, eh, pero yo, como tenía mucha curiosidad por esto, me incliné por eh, ver a los enemigos humanos. Entonces, vale. sí, entonces eh, vi que había como un poblado con bandidos y fui allí a ver qué pasaba, y entonces es un incentivo más para avanzar, tienes eh, la opción de limpiar pues, fortalezas de bandidos y todo eso, entonces ahí hay enemigos humanos, y bueno, y hay algunas armas curiosas, no quiero contar mucho, pero eso, vamos, que sepáis que hay eh, bases de bandidos que también podemos conquistar, vamos, que no es también todo, es, exacto, entonces no es todo, no es todo cazar monstruos. Sí. De todas formas, en cuanto a los monstruos, ya que me preguntas, me pareció muy curioso que nos hicieron un tour por el estudio, para que, no, eso no nos lo dejaron grabar, desgraciadamente, pero sí que nos lo hicieron y nos explicaron muchas cosas relacionadas con eh, cómo se elaboran las criaturas y te da una idea del trabajo tan absolutamente brutal que mm. tiene cada una de ellas. Sí, sí, Era muy curioso y eh, fueron muy inteligentes porque nos enseñaron el proceso desde el principio hasta el final. Desde la creación de los bocetos y la referencia de los distintos animales a los que, eh, ¿cómo decir?, por los que están influenciados en su comportamiento. Claro. Cada criatura de estas está influenciada pues, por tres o cuatro animales, ¿vale? Una puede ser, pues, eh, los ataques tan particulares que hace una llama, ¿no?, por ejemplo. Y entonces eh, tú ves el movimiento de la llama y ellos te ponían al lado el movimiento del robot y era clavado, tío, está súper sí. bien. Casi, y es... casi habían cogido una llama y le habían puesto el, motion, el traje del motion cap para la llama. ¿sabes? Exacto, básicamente. <risa> algo súper parecido. Y cada uno se compone de varios. Luego te enseñaban eh, cómo se construía todo eso en un modelado 3D súper chulo, con todo pensado hasta el más mínimo detalle. Me acuerdo que había una criatura que nos enseñaron que tenía como una burbuja con combustible en la espalda y que escupía fuego. Pues bueno, te enseñaban que aunque tú no veas esa burbuja, en, su, en lo que es el esqueleto de la criatura, tiene hasta los inyectores para que salga el combustible por ahí. Tú no lo ves, ¿eh? pero está, tú ves el modelado 3D y está todo pensado para que todo tenga una lógica. Y eso al final, puede que no lo veas, pero yo creo que en tu subconsciente está. O sea, que todo tenga una lógica y todo ese ecosistema esté pensado, eso me parece que tiene una fuerza brutal. Y luego, claro, es que esto es muy duro decirlo así, pero eh, yo lo sé porque lo he visto. Y la gente que tenga interés eh, lo va a saber porque seguramente saldrán 257 diarios de desarrollo sí. con gente explicando cosas. Pero eh, muchos chavales van a zanjar esto en un comentario de YouTube diciendo vaya mierda de criatura. Sí, qué criatura más fea. Exacto. Fea. Y no saben que hay un trabajo de... Eh, buah, no recuerdo cuánta gente dijeron durante cuatro meses, un montón de gente para cada criatura con todos los detalles hasta el más ínfimo que te puedas imaginar. Y lo mismo con la inteligencia artificial, ¿eh? Sí. 8.000 referencias distintas, nos tiene un montón de demostraciones. Luego, total, eso, para que alguien diga pues vaya mierda, se me engancha con un árbol, porque en un bug concreto pasa, ¿sabes? Y es como... Bueno, la verdad es que estás hablando ahí de, de la condición humana. Es una batalla <risa> perdida. <risa> es cierto, es Yo la verdad es que los monstruos que pude probar, eh, matar, cazar, hmm. eh, eran bastante originales lo que dices tú. Y además muchos requerían como de un arma específica que funcionaba sí. mucho mejor. En algunos a lo mejor podías directamente usar el sigilo para sí. acercarte a ellos. En otros a lo mejor usabas el arpón para detenerlos. Y otros a lo mejor tenían un punto débil que son esos tanques que tienen como de combustible o no sé yo Justo. qué tendrá. Y que, y que tienes que intentar dispararlos con flechas para, para hacerles explotar y quitarles vida. Sí. Eh, ¿Tú crees que este sistema va a sostener bastante bien el juego? ¿Se puede hacer aburrido? ¿Cómo, cómo lo has visto? Yo creo que hay suficientes criaturas. Me parece que dijeron que había 25 o 26 tipos de criaturas, que me uh -huh. parece una cifra realmente respetable. Sí. Y que cada una de ellas tiene sus particularidades. De hecho, eh, otra cosa que es bastante rolera es el hecho de que tú, eh, con el stick derecho del DualShock, eh, activas una cosita que tiene eh, Aloy en el oído, que lo lleva aquí puesto, y que le hace como un escáner general del entorno, y con el que tú puedes escanear literalmente a los enemigos y ver eh, cuál es, pues lo que os he dicho antes, ¿no? cuál es su nivel, pero también cuáles son sus puntos fuertes y débiles, y a qué es especialmente vulnerable. Si tú, por ejemplo, eh, dudas entre usar una flecha estándar o una flecha explosiva, ¿no? dos ejemplos que os he puesto antes, pues con eso podrás ver qué le va a hacer más daño. Luego lo que dices tú, tienes la opción de ir con sigilo y tratar de ejecutarlas, las más mm. grandes no las puedes ejecutar, claro, sí. necesitan un combate. Pero las pequeñas sí, puedes estar escondiéndote por ahí entre la maleza y 
saltar y ejecutarlas. Puedes hacer ataques cuerpo a cuerpo con esa especie de lanza que tiene eh, la protagonista o puedes desde la distancia, pues, pues eso, ¿no? con el arco y las flechas, tratar de cazarlas. Yo creo que el combate a mí me ha parecido eh, realmente bueno, con un montón de posibilidades y un montón de variedad como para que eh, tú uses un estilo y yo use otro sí. y podamos tener un, un disfrute de, los, de las luchas totalmente distinto. Muy bien, ahora pues si quieres pasamos un poco a la parte técnica, a cómo lo has visto gráficamente. Yo la verdad es que la demo que vi que fue ya hace un año, realmente puede tener casi un año, mmm, estaba, se notaba sobre todo que es un juego que está como muy sobrecargado de elementos. O sea, todo el rato, toda la parte que vi del bosque y tal, estaba eh, pobladísimo. Muchos árboles, mucha vegetación... Lo que pasa es que, claro, eh, la vegetación era tal que, por ejemplo, a media distancia yo notaba como que iba apareciendo, que no tenías esa, esa distancia de dibujado tan inmensa, y a lo mejor en algunos momentos podía llegar a rascar un poco en la tasa de frames. Claro, estamos hablando también de un producto de desarrollo que, que desde que yo lo probé hasta que llega a salir va a pasar un año o más. Pero tú, que lo has probado ya un poco más cercano el lanzamiento, ¿qué has detectado? Teniendo en cuenta que estamos hablando de que es la PlayStation 4 normal, no la Pro, ¿vale? Está mejor, pero... Eh, exacto, yo he probado la versión PlayStation 4 normal. De hecho, tengo que decir que eh, allá en el evento, sobre todo, les interesaba que eh, viéramos PlayStation 4 normal para que la gente no piense que lo están dejando de lado y que tienen una buena versión entre manos. ¿no? Exacto. Pero allí también había algunos televisores con PlayStation 4 Pro. ¿vale? Eh, yo, desgraciadamente, iba tan obcecado con jugar, era como de quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, que no me enteré de que había esas teles con PlayStation 4 Pro, pero casi me alegro porque a mí también me apetecía ver el... Ya te digo yo que tal, probablemente ¿no? sería la demo esta que vimos de la presentación de la PlayStation yo 4 diría... Pro de la jirafa y tal. Sí, puede ser que fuera la misma, eh, porque de hecho cuando miré de reojo había alguien con lo de la, la jirafa. Pero vamos, yo sí que en este juego, porque normalmente en la versión 4, eh, PlayStation 4 Pro, normalmente las diferencias que estamos viendo últimamente suelen ser de la, la resolución, está el renderizado, el checkerboard, mm. lo que sea, a lo mejor una, mez una mejora en texturitas o sombras y tal, pero por alguna razón me da que, que puede que Horizon llegue a un, un, punt un plus más de ciertas cosas. A lo mejor eh, el propio traje de ella tiene mm. un montón de elementos, eh, plumas, movidas que le cuelgan y tal, que pueden tener mejor física o mejor cosa, porque a mí en lo que vi de lo que jugué a, a esa, ese pequeño demostración que nos hicieron en Pro, me pareció como que cambiaba muchísimas cosas, también temas de iluminación, así que es un juego que, hay que habrá que analizar bastante técnicamente estas dos diferencias de versiones para ver en cuanto, en cuanto se distancian. Sí. Pero bueno, ya coméntanos un poco qué, qué has visto tú en la PlayStation 4 normal. Sí, yo no te puedo ayudar con esas diferencias, lo que sí que tengo claro es que como el juego ha sido abanderado eh, desde el principio, sí. yo creo, de PlayStation 4 Pro, sí. va a ser el primero en el que realmente empecemos a ver por fin esas grandes diferencias, ¿no? porque hasta ahora hemos visto eh, diferencias bastante sutiles para mí personalmente bastante decepcionantes entre una máquina y la otra. Eh, yo creo que con este puede ser el primero con el que realmente veamos algo potente porque me parece que de verdad ha contado con el suficiente tiempo de desarrollo como para empezar a sacar partido de ese nuevo hardware. ¿no? Uh -huh. Entonces, PlayStation 4 estándar eh, se ve flipante. Yo creo que es el mundo abierto más bestia gráficamente que he visto. Es más bestia que The Witcher 3, para mi gusto. Que eso es oh, una auténtica palabras mayores. Palabras mayores. Sí, sí, sí. Es una barbaridad. ¿Y de extensión también? ¿Cómo lo ves? De extensión. Lo que pasa es que la parte que nos enseñaban a nosotros era bastante reducida. De hecho, si amenazabas con pasar de determinada zona, enseguida se te acercaba alguien de guerrilla, te tocaba el hombre y te decía, tío, tienes que dar la vuelta. Vale, Lo intenté pues, un par de veces, debo reconocer, vale, pero vale. con escaso éxito. Pero eh, yo me da la sensación de que es muy grande. Porque tú ves el mapa y parece realmente grande y tú cubres una distancia que en el mapa es relativamente pequeña y es una distancia de pasos monstruosa. De todas formas, tienes monturas también, así que las distancias es relativo. En ese sentido, no me quiero mojar mucho. Vale. Pero PlayStation 4 estándar, ya os digo, se ve muy bien. El único tema es que eh, las dos partes que os he dicho que se compuso la demo, ¿no? la primera lo vi todo muy fluido, realmente bien, me sorprendió muy gratamente. No vi rastro de ese popping del que hablas, ¿no? de esa distancia de dibujado sí. eh, más, más cercana, ¿no? que resulta muy desagradable muchas veces. Pero sí que en la, de, en la segunda mitad de la demo, eh, viéndolo igual de bien gráficamente, a lo mejor porque la carga de elementos en pantalla pues, era mucho mayor y tal, sí que vi eh, que rascaba muchas veces. Uh -huh. Y queda, ¿cuánto queda? Eh, ¿Un mes para que salga sí, la venta? Eh, claro, yo no sé de qué momento es eh, la beta que nos enseñaron, eh, la demo que nos enseñaron, no sé de qué momento es, pero no sé si en un mes es tiempo suficiente ya, para solucionar eso. O sea, en, teóricamente parece difícil de solucionar, pero me cuestaría creer que un juego de esta magnitud llegue técnicamente flojito. ¿no? Eso pienso yo. 
Es lo que Eso yo creo yo. que incluso sacrificarían más cosas como la distancia de dibujado Exacto. antes de que la, la fluidez se resienta. se resienta. Así que es pues interesante, lo dejamos apuntado para... Lo dejamos apuntado, pero no saquéis conclusiones precipitadas, como os decimos mm -hmm. siempre con los juegos que están en desarrollo, porque puede ser que la, que la versión que nos enseñaron a nosotros sea de hace, yo qué sé, un mes, y en ese mes, que ya sabéis que los últimos meses son básicamente optimización, sí. optimización, optimización. Así que eh, puede ser que haya mejorado. Y ya os digo, la primera, las dos primeras horas, ya con mundo abierto, ¿vale? Porque no, no hay un trocito que sí que está bastante cerrado, pero el resto es bastante mundo abierto. Pero esas dos primeras horas fue sin ningún tipo de problema. Así que esto hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Bien, pues veamos, lo que sea. Lo mismo la demo se estaba atorando, ¿sabes? De tanto jugar. Y Puede, la ser. La Puede ser porque al fin y al cabo no estás jugando sobre un, un sí, juego sí, en sí mismo. Eh, bien, exacto, bien. ellos te la cargan sobre un montón de, 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 de datos que tienen que construir delante tuya. O sea, te eligen pues, lo, la zona, los enemigos, las condiciones en las que juegas. Claro. Así que... Veremos qué pasa. Bueno, pues hemos llegado a las conclusiones un poco. Mi pregunta aquí más obvia sería eh, si crees que va a ser uno de los grandes juegos de este año, ¿no? Si tiene, se ha merecido tanta atención como ha tenido a lo largo de su, desde su anuncio, ¿no? Yo creo que merece tanta atención como ha tenido. Si va a ser uno de los juegos del año, no he jugado lo suficiente como para juzgarlo. Eh, yo sí que vuelvo de Ámsterdam eh, con muchas más ganas de que llegue de las que ya tenía antes y eso que... Tenía unas ganas alucinantes de que llegara ya antes. Así que vuelvo con muchas más ganas porque me ha gustado mucho todo eso que, que te he comentado antes de, de esos eh, factores roleros. ¿no? Ellos querían que el juego fuera rolero y la verdad es que han conseguido que tenga muchos, muchos elementos de rol muy light, vuelvo a decir, muy light, pero muchos. Así que, eh, no sé, a mí me parece que va a tener un montón de horas de duración porque nos enseñaron el esquema también de lo que es la campaña para elegir qué trocito íbamos a jugar y me da la sensación de que de que había bastante, bastante tamaño ahí. Aparte de que luego, pues eso, ¿no? Tú te puedes dedicar, pues, a cazar, a enredar, a, yo qué sé, a, a experimentar. Hubo una cosa que me gustó mucho, que es que eh, tú, a la hora de tender tus trampas, eh, puedes hacer un montón de cosas muy ingeniosas. Por ejemplo, lo primero que hice cuando me, me, me presentaron la trampa aturdidora es crear un hilo de un punto a otro, ¿no? En un cañón y, por ejemplo, provocar una estampida en la parte de arriba sobre un, un ganado que había por allá. Entonces bajan todos corriendo y se comen ese hilo que tú les has puesto. Todo ese okay, tipo de experimentos, bueno, bueno. solo un ejemplo, ¿eh? podías hacer un montón de cosas relacionadas con la cacería para que no nos aburramos. Esto no va a ser, voy a darle un flechazo a uno, me acerco no, y rápido. Exacto. Claro. Te deja libertad, te deja margen, está muy bien. Muy bien, pues nada, yo creo además también que este juego va a marcar como el pistoletazo de salida a una especie de nueva etapa de técnica, ¿sabes? De juegos que ya son como en plan dentro de la misma generación, ¿sabes? Que siempre hay como los de primera etapa de generación sí. y los de segunda, yo creo que este lava como el... Punto de inflexión. A, bestia, a, a, lo, a lo que luego va a ser God of War, Days Gone, este tipo de juegos sí. que ya están como muy recargados y que son muy brutos. Sí. Y yo creo que este va a ser el primero y la verdad tengo muchas ganas, aunque sea solo por lo técnico, ya veremos después lo jugable eh, si le demuestra, pero por lo que estás comentando yo creo que, que de momento no hay muchas dudas. Así que, pues, pues sí, por lo menos hay que prestar muchísima, muchísima atención a este Horizon Zero Down. Muchísimas gracias, Álvaro, por este nuevo super trabajo de viaje, más eh, vídeos, más texto que te has marcado aquí. Y nada, pues esperamos vernos en el checkpoint de nuevo en no sabemos qué juegos en el futuro tendremos, pero por supuesto será siempre aquí bienvenido. Gracias a ti, figurín. <ríe> Muchísimas gracias también a vosotros y contadnos un poco qué esperáis de Horizon Zero Dawn en, en los comentarios de, tanto del vídeo como de la web, eh, a ver si es uno de vuestros esperados para este año 2017 o eh, si tenéis algunas dudas de él para luego cuando, cuando toque el análisis la, las traeremos aquí al programa de nuevo. Así que muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos. Hasta la próxima.